விண்டோஸ் டென் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜி ப்ரௌசர் பார்ட் நைன் நம்ம எட்ஜி ப்ரௌசரில் ஒரு புதிய டேபை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டேபை ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆப்ஸுடைய இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுது எல்லா சைட்டுக்கும் அவங்க ஆப்ஸ் இன்னும் க்ரியேட் பண்ணலை நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆனால் தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் நம்ம நார்மல் கம்ப்யூட்டரில் மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆகலை இங்கே ஒரு நியூ டேபை செலக்ட் பண்ணோம்னா கீழே உங்களுக்கு ஆப்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே காட்டாது நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் அக்கௌண்ட்டில் லாகின் ஆனால் ஒரு கம்ப்யூட்டரில் லாகின் ஆகிறோம் இந்த இடத்துல நமக்கு செட்டிங்ஸில் இந்த ஆப்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது வியூ அட்வான்ஸ்டு செட்டிங்ஸை செலக்ட் பண்ணோம்னா ஓப்பன் சைட்ஸ் இன் ஆப்ஸு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது நாம் ஏற்கனவே எம்எஸ்என் ஆப்பை லோட் பண்ணிருக்கோம் இந்த இடத்துல சோஸ் விச்சு சைட்ஸ் டு ஓப்பன் இன் ஆப்ஸு அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நாம் எம்எஸ்என் ஆட் பண்ணியிருந்தால் கூட அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல அவங்க ஆட் பண்ணலை ஃப்யூச்சரில் சைட்டுடைய ஆப்ஸ் எல்லாமே இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த சுவிட்சை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுருந்தோம்னா நீங்கள் எம்எஸ்என் சைட்டை எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் ஆப்ஸு உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் இந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஸ்லேயும் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஓனாக தான் கற்றுக்கணும் காரணம் ஒவ்வொரு ஆப்ஸ்லேயும் அவங்க நிறைய ஆப்ஷன்ஸு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம எம்எஸ்என் ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல லாகினுக்கு வீடியோ ப்ளே பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்லா ஆப்ஷனும் நடத்த முடியாது நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆப்ஸாக ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஆப்ஸுக்குள்ளார என்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு சைட்டுடைய அட்ரெஸ்ஸை டைப் பண்ணோம்னா அந்த சைட்டு ப்ரௌசரில் தான் ஓப்பன் ஆகணும் ஆப்ஸில் ஓப்பன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் சைட்ஸ் இன் ஆப்ஸு அப்படிங்கிற இந்த பட்டனை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த பட்டனை நீங்கள் ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் இங்கே எம்எஸ்என் அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா எம்எஸ்என் ஆப்ஸு தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் இதுக்கு மேலே பிளாக்கு பாப்அப்ஸு அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த சுவிட்சை நீங்கள் எப்பயுமே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் காரணம் நிறைய சைட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போ உங்களுக்கு ஆடு பாப்அப் ஆகும் அந்த மாதிரி பாப்அப் ஆகிற ஆடுக்குள்ளார வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் உண்டு அதனால் எப்பயுமே பிளாக்கு பாப்அப்பை நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுக்கு கீழே அடோபு ஃப்ளாஷ் பிளேயர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதையும் நாம் ஆன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சில சைட்டு அடோபு ஃப்ளாஷ் பிளேயரை யூஸ் பண்ணும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூபு உங்களுக்கு அடோபு ஃப்ளாஷ் பிளேயரை யூஸ் பண்ணும் இதுக்கு கீழே வந்தீங்கன்னா ப்ராக்ஸி செட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நார்மலாக ப்ராக்ஸி செட்டிங் வீடுகளில் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கம்பெனிகளில் மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர்லாம் இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா ஒரு ப்ராக்ஸி சர்வரை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ராக்ஸி சர்வர் வழியாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா வெப்சைட்டு பர்மிஷன் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த மேனேஜை நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் செலக்ட் பண்ணோம்னா யூடியூபுக்கு நாம் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் என்ன பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்தோம்னா யூடியூப்பை ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கோம் இந்த பர்மிஷன் நாம் ஒவ்வொரு சைட்டுக்கும் தனித்தனியாக என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் யூடியூப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இந்த லாக்கை கிளிக் பண்ணோம்னா கீழே நாம் கொடுத்த பர்மிஷன் இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் நம்ம ஃப்ளாஷ் பிளேயரை எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் யூடியூபுக்குள்ளார ஃப்ளாஷ் பிளேயரை எனேபிள் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல செலக்ட் பண்ணோம் ஒவ்வொரு சைட்டையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சைட்டுக்கு தனியாக பர்மிஷன் நம்ம செட் பண்ண முடியும் தேவையான சைட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பர்மிஷனை செட் பண்ணிக்கோங்க இந்த செட்டிங்ஸ்லேயே அட்வான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பாஸ்வேர்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனை பாஸ்வேர்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இருக்குது இதுக்கு கீழே சென்டு டூ நாட் ட்ராக் ரிக்வஸ்ட்டு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது சில சைட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய லொக்கேஷனை நான் ட்ராக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும் சில சைட்ஸு உங்களுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷனை ட்ராக் பண்ணோம் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணக்கூடாது அதனால் டிஃபால்ட்டாக இந்த இடத்துல நாம் ஆஃபை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த கர்டோன அசிஸ்டன்ஸை பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு கீழே பிங்கினுடைய சர்ச் இன்ஃபர்மேஷனை ஆன் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சைட்ஸு உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் குக்கீஸை லோட் பண்ணோம் ஜென்ரலாக இந்த குக்க
பிளாக் ஒன்லி தேர்ட் பார்ட்டி குக்கீஸை அப்படிங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அதாவது ரிலையபிள் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய குக்கீஸை அலோவ் பண்ணலாம் அன்ரிலேபிள் சைட்லேருந்து வரக்கூடிய குக்கீஸை அலோவ் பண்ணக்கூடாதுன்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு கீழே உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனு அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீன்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்துலேயும் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இந்த இடத்துல டிஃபெண்டரை ஓப்பன் பண்ணுறோம் இந்த டிஃபெண்டரில் ஓப்பன் விண்டோஸு டிஃபெண்டர் செக்யூரிட்டி சென்டரை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆப்ஸ் அண்டு ப்ரௌசர் கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீன் ஃபார் மைக்ரோசாஃப்ட் எட்ஜி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்குது இதை நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணும் இதை ஆஃபில் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனு ஒர்க் பண்ணாது முதல்ல நம்ம ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனாக என்ன அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம நிறைய வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுவோம் நாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டில் வைரஸ் இருக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் உண்டு நாம் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டில் எல்லாம் வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத முதல்லே நாம் செக் பண்ணுறதா இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீன் எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இன்டர்நெட்டில் மைக்ரோசாஃப்டுடைய சர்வரில் எந்தெந்த வெப்சைட்டில் எல்லாம் வைரஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அவங்க ஒரு லிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நாம் கம்ப்யூட்டரில் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை ஆன் பண்ணிட்டோம்னா நம்முடைய கம்ப்யூட்டரில் ஒரு வெப்சைட்டுடைய அட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுறீங்கன்னா முதல்ல உங்கள் கம்ப்யூட்டரை இன்டர்நெட்டில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய அந்த சைட்டில் ஏதாவது வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கும் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அங்கேருந்து வந்த பிறகு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய சைட்டில் வைரஸ் இருந்ததுன்னா இந்த சைட்டு ரிலேபிள் சைட்டு கிடையாது ஓப்பன் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு காட்டும் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை ஆன் பண்ணி வைக்கிறதுனால நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய வெப்சைட்டில் வைரஸ் ஏதாவது இருக்குதா அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வைரஸு செக்கிங்கு ரெண்டு விதத்தில் நடக்குது ஒன்று ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீன் வழியாகவும் நடக்கும் இன்னொன்று நம்ம கம்ப்யூட்டரில் டிஃபெண்டரை ஆன் பண்ணியிருப்போம் இந்த டிஃபெண்டரும் வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணோம் இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனுக்கும் டிஃபெண்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை நீங்கள் சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மைக்ரோசாஃப்ட்டு சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ணி அந்த சைட்டில் வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு காட்டிடும் அதாவது சைட்டை ஓப்பன் பண்ணும்போது இந்த சைட் ரிலேபிள் இல்லை அப்படிங்கிறத காட்டிடும் ஆனால் டிஃபெண்டர் அந்த மாதிரி காட்டாது டிஃபெண்டரில் நம்ம எந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்போம்னா நம்ம கம்ப்யூட்டருக்குள்ளார காப்பி பண்ணக்கூடிய ஃபைல்லாம் வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணு அப்படின்னு கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நீங்கள் ஒரு சைட்டை ஓப்பன் பண்ணி அந்த சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலுக்குள்ளார வைரஸ் இருக்குதா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும்தான் இந்த டிஃபெண்டர் செக் பண்ணோம் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண ஃபைலில் வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா டிஃபெண்டர் அந்த ஃபைலை உங்களுக்கு டெலிட் பண்ணிடும் ஜென்ரலாக நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனை ஆன் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய எல்லா சைட்டும் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வர் நல்லா செக் பண்ண முடியாது மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷனை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சைட்டை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க உங்கள் கம்ப்யூட்டரு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ணுது நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரில் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒரு எரர் மெசேஜ் காட்டும் அந்த எரர் மெசேஜ் எந்த மாதிரி காட்டும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நீங்கள் சைட்டை ஓப்பன் பண்ணதும் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரை காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் காட்டும் இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுச்சுன்னா ஒருவேளை உங்கள் கம்ப்யூட்டரு மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரை உண்மையிலே காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன் மைக்ரோசாஃப்ட் சர்வரில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி மெசேஜ் காட்டுச்சுன்னா அந்த பேஜை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணுமா அப்படிங்கிறத ஒரு தடவை ஆலோசனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணணும் நம்ம டிஃபெண்டரில் எந்த மாதிரி கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்போம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் விண்டோஸ் டிஃபெண்டரில் ஆப்ஸ் அண்ட் ப்ரௌசர் கண்ட்ரோலில் ஆப்ஸு ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே கண்டினியூவாக செக் பண்ணு அப்படின்னு நம்ம கான்ஃபியர் பண்ணியிருப்போம் அதனால் நீங்கள் எந்த
நாங்கள் இப்போ டூ தௌசண்டு சிக்ஸ்டீன் சர்வர் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால ஒரு நாலு மாதம் முடிஞ்சு தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ